ইংরাজি ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি ডিবিএস ম্যাডম আজকে আমি একটা এসে নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলিশে আমি ইংলিশে এটা বলে দেবো এবং প্রতিটা লাইন ভিত্তিক বাংলা মানেগুলো বলে দেবো বাংলা বিষয়ে সমস্ত রচনার জন্য ডিবিএস ম্যাডাম ক্লাসটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে সেখানে প্রচুর বাংলা বিষয়ের রচনা তোমরা পেয়ে যাবে আর ইংরেজির রচনা ইংরেজির পড়াশোনা গণিতের পড়াশোনার জন্য এই চ্যানেলে সমস্ত কিছু পাবে ঠিক আছে এখন আমি শুরু করছি ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দেবে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট নট অনলি অফ ইন্ডিয়া বাট অলসো অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র ভারতেরই নন সারা বিশ্বের একজন মহান কবি ছিলেন হি ওয়াজ অলসো এ গ্রেট ফিলোজফার প্যাট্রিয়ট পেইন্টার অ্যান্ড হিউম্যানিস্ট সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন ফিলোজফার অর্থাৎ দার্শনিক প্যাট্রিয়ট অর্থাৎ দেশপ্রেমিক পেইন্টার অর্থাৎ চিত্রশিল্পী অ্যান্ড হিউম্যানিস্ট মানে মানবতাবাদী হি ওয়াজ বর্ন অন সেভেন্থ মে ইন এইটিন সিক্সটি ওয়ান অ্যাট জোরাসাকো কলকাতা তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাতই মে আঠেরোশো সালে জোরাসাকো কলকাতায় হিজ ফাদার নেম ওয়াজ দেবেন্দ্রনাথ টেগর অ্যান্ড মাদার নেম ওয়াজ সারদা দেবী তার বাবার নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মায়ের নাম ছিল সারদা দেবী হিজ আর্লি এডুকেশন টুক প্লেস অ্যাট হোম বাই এ নাম্বার অফ টিচার্স তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল বাড়ির থেকে নানা মানে বিভিন্ন টিচারের দ্বারা অনেক টিচারের মানে বিভিন্ন বিষয়গুলো বিভিন্ন টিচাররা পড়াতেন তাকে আর কি অ্যাট দ্য এজ অফ সেভেন্টিন হি ওয়েন টু ইংল্যান্ড ফর হিজ হায়ার এডুকেশন তিনি সতেরো বছর বয়সে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন তার হায়ার এডুকেশনের জন্য অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর স্টার্টেড রাইটিং পোয়েমস অনলি অ্যাট দ্য এজ অফ নাইন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা লেখা শুরু করেন মাত্র ন বছর বয়স থেকে থ্রু আউট হিজ লাইফ হি রোট এ নাম্বার অফ পোয়েমস স্টোরিজ ড্রামাস এসে নোবেল অ্যান্ড সংস তিনি তার সারা জীবনে প্রচুর কবিতা গল্প ড্রামা মানে নাটক নোবেল সং ইত্যাদি লিখে গিয়েছেন সাম অফ হিজ ফেমাস পোয়েম আর মানসি এইটিন নাইনটি তার ফেমাস পোয়েমগুলির মধ্যে মানসী যেটা তিনি লিখেছিলেন আঠেরোশো নব্বই সালে গীতাঞ্জলি নাইনটিন টেন গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন উনিশশো সালে সোনাত্তরী এইটিন নাইনটি ফোর সোনাত্তরী লিখেছিলেন আঠেরোশো সালে গীতিমাল্য গীতিমাল্য লিখেছিলেন উনিশশো সালে বলাকা নাইনটিন সিক্সটিন বলাকা লিখেছিলেন উনিশশো ষোলো সালে অ্যান্ড মেনি মোন এছাড়াও আরও অনেক তিনি লিখে গিয়েছেন নোবেলস ইনক্লুডেড চোখের বালি গোড়া কাবুলিওয়ালা শেষের কবিতা অ্যান্ড ঘরে বাইরে ইটিসি তার নোবেলগুলির মধ্যে ছিল কি কি ছিল না চোখের বালি গোড়া কাবুলিওয়ালা শেষের কবিতা আর ঘরে বাইরে শেষের কবিতা খুবই সুন্দর কবিতা যার মধ্যে কিন্তু লেখা আছে হি কম্পোজ নিয়ারলি টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড থার্টি সংস ঠিক আছে তিনি কম্পোজ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি অনেক গানকে রচনা করেছিলেন নিয়ার অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড থার্টি হুম দু হাজার দুশো তিরিশের কাছাকাছি আচ্ছা হি অলসো রোট দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থম অফ ইন্ডিয়া জানগান মান তিনি লিখেছিলেন আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থম ইন্ডিয়ার যেটা ন্যাশনাল অ্যান্থম অর্থাৎ জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন হিজ ফেমাস সং আমার সোনার বাংলা ইজ দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থম অফ বাংলাদেশ তার ফেমাস অর্থাৎ বিখ্যাত গান আমার সোনার বাংলা ন্যাশনাল অ্যান্থম অর্থাৎ জাতীয় সঙ্গীত বাংলাদেশের হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু গেট এ নোবেল প্রাইজ ইন নাইনটিন ফর হিজ কালেকশন গীতাঞ্জলি তিনি তার গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন উনিশশো তেরো সালে তিনি ছিলেন কিন্তু একজন প্রথম ভারতীয় যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল তাই এই কথাটা বলা হয়েছে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় টু গেট এ নোবেল প্রাইজ যে পেয়েছিলেন নোবেল প্রাইজ 
in 1913 1913 for his collection of gitanjali tar gitanjali collection okay he established shantiniketan and bishwabharati university for the education of students tini established mane sthapito korechilen shantiniketan ebong bishwabharati university bishwabiddalay jake bola hoy bishwabharati bishwabiddalay for his education sorry for the education of students student der porashonar jonno okay he was awarded a knighthood title by king george tini king george er dara knighthood upadhi peyechilen in 1915 1915 sale but he repudiated it kintu তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করা রেপ্রুডিয়েটেড মানে প্রত্যাখ্যান করা বাট হি রেপ্রুডিয়েটেড ইট ইন 1919 অ্যাজ এ প্রটেস্ট এগেইনস্ট দা তিনি 1919 সালে প্রত্যাখ্যান Omnit যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল গণহত্যা ম্যাসাক্রি মানে হচ্ছে গণহত্যা যে গণহত্যা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া মানে প্রতিবাদ করার জন্য তিনি এটা পরিত্যাগ করেছিলেন হি ডায়েড ইন কলকাতা জোড়াশাকো ঠাকুরবাড়ি অন 7th August 1941 1941 সালে আমাদের খুবই রেসপেক্টেড এবং খুবই প্রিয় রবি ঠাকুর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই তো আমি আশা করি রচনাটা তোমাদের এসেটা ভীষণ ভালো লেগেছে এটা সুন্দর করে টুকে নেবে ওকে আর নেক্সট যা যা এসে আছে এসে যে প্লেলিস্ট আছে তার মধ্যে পেয়ে যাবে আজকের জন্য এটুকু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও লাইক করো টাটা